ఒక నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కావాల్సిన మీరు ఒక రాష్ట్ర స్థాయి చైర్మన్ పదవితో ఎంతవరకు సంతృప్తి పడుతున్నారు ఇది ఎంతవరకు మీ అమ్మాయిలకి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది యాక్చువల్గా పార్టీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త గురించి కూడా మా ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అహర్నిశలు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఆయన ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ సమీకరణాల దృష్ట్యా నేను కులాల సమీకరణాలతోనే మీకు లాస్ట్ టైం టికెట్ రాలేదు కానీ సిట్టి బల్జు తక్కువ ఉండటం వల్ల నియోజకవర్గాల్లో మీకు టికెట్ ఇవ్వలేదనే వాదన వినిపిస్తూ ఉంది ఇది ఎంతవరకు నిజం ఇలాంటి ఏముండదండి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట వేదవాక్ అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న ఇచ్చారు నన్ను యాక్చువల్గా బండపేట అనేది మేము అసలు మా ఊహకందని పరిణామం అది హఠాత్ పరిణామం సో ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ సార్ చెప్పారు అన్నాను అక్కడికి వెళ్ళు అన్నారు ఒకసారి ఎంపీ పదవికి పోటీ చేయడానికి అవకాశం అట్లాగే ఎమ్మెల్యే పదవికి పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఈ రెండు దగ్గరకు వచ్చి చేయజారిపోయింది అంటే ఒక మీకంటే ఒక నియోజకవర్గం లేకపోవడం ఆ నియోజకవర్గంలో మీ కార్యకలాపాలు పూర్తి స్థాయిలో చేయకపోవడమే దీనికి రీజన్ అనుకుంటారా కనీసం ఇప్పుడైనా సరే ఒక నియోజకవర్గంకి ఎంచుకొని మీరు పనిచేయడం జరుగుతుంది ఎంపీ స్థానం కానీ ఎమ్మెల్యే స్థానం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనల ప్రకారము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మధ్యలోని చూసినవే తప్ప మేము నిర్ణయించుకున్నాం కాదండి సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫీల్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఎమ్మెల్యే కాని కానీ లేకపోతే ఎంపీగా కానీ ఆయన చేయాలనుకుంటే కనుక నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలున్నాయి ఏ స్థానం నుంచి అయినా ఆయన నన్ను నిలబెట్టగలరు నెగ్గించగలరు ఒక వైజూట్లో ఉండి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలి రాజకీయాల ద్వారా మరింత ఎక్కువ మందికి సేవలు అందించాలనుకున్నప్పుడు మీరు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అదే మీకు ఎందుకు కనబడింది యాక్చువల్గా అండి నేను చాలా చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టామండి అక్కడ వైద్యానికి కానీ విద్యకు కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజులండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత అక్కడ అంటే మా చిన్న పల్లెటూరులో అండి వైద్య పరంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ చాలా అభివృద్ధి జరిగిందండి ఆయన అకాల మరణం చెందటం తర్వాత వేరే ప్రభుత్వం రావటం వేరే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీ ద్వారా జరిగే అందించే సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు లేదంటే వైద్యానికి సంబంధించి ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా ఏదైతే పేరు పెట్టారో జగనన్న దీని ద్వారా అన్ని పార్టీల వారికి వైద్య సేవలు అందుతాయా లేదంటే మీ పార్టీ అంటే అభిమానం ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందుతాయా లేదంటే నిరుపేదలకి అలాగే మిగతా పార్టీలలోని వ్యక్తులకు కూడా ఇక్కడ వైద్య సేవలు పొందడానికి వీలుందా లేదా మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేవారికేనండి అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెసా లేకపోతే తెలుగుదేశం లేకపోతే పలానా పార్టీ అనేది ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత దట్ గవర్నమెంట్ బిలాంగ్ టు ఆల్ ది పీపుల్ నాట్ కన్ఫైన్ టు వన్ పార్టీ మీకు ఎమ్మెల్సీ పదవి రాకపోవడానికి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు లేదంటే మీ పై స్థాయి నాయకుల్ని మీరు నాకు ఈ పదవి కావాలని అడగకపోవడమే ప్రధాన కారణమా లేదంటే మీరు మీకు వచ్చిన పదవితో మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నారా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఏదైనా పదవి ఇస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా నేను ఆయన నుంచి ఏమి ఆశించనండి నేను రాజకీయ వ్యాపారం కాదండి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇది చేస్తాను కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఇది చేయాలి అలా కాదండి మేము ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాం ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం అంటే ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఈ తాడిత పీడిత ప్రజల కోసము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు సో ఆ విధంగా ఆయన మాకు మనసుకి దగ్గరయ్యారు ఇవాళ అసెంబ్లీ సమావేశాలను చూస్తుంటే ఆ విధంగా లేవు ప్రధానంగా ఒక నాయకుల మధ్య ఒక ఆహ్లాదకరమైన చర్చ వాతావరణం కూడా జరగట్లేదు కుటుంబంలోని వ్యక్తిగత విషయాన్ని వ్యక్తిగత మనుషుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని కించపరచడం మాట్లాడడం జరుగుతుంది మీ జిల్లాలోని నాయకుల మీద ఆరోపణలు వచ్చాయి దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అసలు వీటి ఎంతవరకు ఎంతవరకు హద్దుల్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారు నాయకులు మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మా ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా దేశాలు అనుగుణమే అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం జరుగుతుందండి అక్కడ ఎక్కడ కూడా అశ్లీలత లేదు అశ్లీలత ఉంటే కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ కానీ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో మాత్రం మా ఎమ్మెల్యేస్ అయితే ఏమి ఎవరిని కించపరచడం కానీ ఎవరిని అగౌరవపరచడం కానీ ఎవరిని అవమానపరచడం కానీ చేయట్లేదండి జగన్ గారు రెండేళ్ల పరిపాలన మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అట్లాగే అభివృద్ధి సంక్షేమం సంబంధించి అంశాల్లో మీ ఒపీనియను 
నాడు నేడుకి సంబంధించి అందరూ బాగా చేస్తూ ఉంటున్నారు స్కూల్స్ విషయంలో దాని మీద రిపోర్ట్ బాగానే ఉంది అభివృద్ధి సంక్షేమానికి సంబంధించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పోలవరానికి సంబంధించి కావచ్చు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ గారు చాలా వ్యాఖ్యలు చేశారు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పైచిలకు అప్పుతో కూడినటువంటి రాష్ట్రం ఇవాళ ఉంది ప్రజల మీద చాలా ఆర్థిక భారం పడుతుంది అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా ఎక్కుతారు ఇలాగ కరోనా అనే ఒక మహమ్మారి వచ్చి మొత్తం మన రాష్ట్రాన్ని కాదండి మొత్తం యావత్తు ప్రపంచాన్ని ఆహ్లాకృతం చేసి నిలిపోయిన దాఖలాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము నా పరిస్థితి తీసుకుంటే కనుక అండి కరోనా రాకముందర నాకు హాస్పిటల్కి సమ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అలా అప్పు ఉండేదండి మరి కరోనా వచ్చిన తర్వాత అండి దాని అది పది కోట్లు అయింది ఎందుకంటే నేను హాస్పిటల్ మూసేదాను కదా మీరు యాక్చువల్గా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని చెప్పి అట్లాగే హాస్పిటల్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే బ్యాంకింగ్ రంగంలోకి కూడా వెళ్ళాలనే ఆలోచన మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఈ ఇన్ని రంగాల్లోకి మీరు ప్రతిబింబం కావచ్చు ఈ రంగాల్లో కూడా నేను విజయాలు సాధించాలనే ఆలోచన అసలు ఎక్కడ మొదలైంది ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించి బ్యాంకింగ్ రంగంలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు స్టార్ట్ చేయాలి దాని ద్వారా సేవలు అందించాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఐ బికేమ్ ఫ్రమ్ ఎ పూర్ ఫ్యామిలీ నాకు తెలుసు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలాగుంటాయో సో నేనైతే అయితే ఇబ్బందులు పడ్డానో ఆ ఇబ్బందులు సమాజంలో ఉన్న మిగతా జనాలు పడకూడదు అంటే నాకు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఐ కెనాట్ టాక్ అట్లీస్ట్ నా చుట్టూ ఉన్న నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరు కూడా మరి ఇలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ను ఫామ్ చేసి జనసేన పార్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి సంబంధించి తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ యొక్క పొత్తు ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది మీ ప్రాంతంలో మీ జిల్లాలోని వాతావరణం రాజకీయ వాతావరణం అట్లాగే వారు కూడా చాలా స్లోగన్స్ ఇచ్చారు రాజ్యాధికార కోసం అందరు కలిసి రావాలని ఒకవేళ మీకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో టికెట్ రాకపోతే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో జనసేనకు కానీ వేరే పార్టీలకు కానీ వెళ్ళే ఆలోచన ఏముందా లేదంటే ఇదే పార్టీలో కొనసాగుతారా ఈసారి కాదండి మేము బ్రతుకున్నంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే ఉంటామండి ఎన్ని పార్టీలు కలిపి పోటీ చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అసలు ఇచ్చి కూడా కదలచలేరండి వెల్కమ్ టు ఇటీ అన్లిమిటెడ్ మనం నేడు నవ్వేంద్ర ప్రదేశ్లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు అలాగే మండపేట నియోజకవర్గానికి కూడా గతంలో కోఆర్డినేటర్గా పనిచేసినటువంటి డాక్టర్ పితాని అన్నవరం గారితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి అట్లాగే ప్రస్తుతం కాకినాడలో సంబంధించి వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న సంబంధించి వైద్య సేవలు అనే పేరుతో వైద్య సేవలను ప్రారంభించి అనేక చాలామంది పేదవారికి అట్లాగే ఒక పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వర్గాల వారికి తన వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఒక బ్యాంకింగ్ రంగంతో పాటుగా వైద్య రంగంలోనూ అలాగే ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా కూడా అనేక రంగాల్లో తన ప్రతిభతో పాటుగా తన ద్వారా నలుగురికి ఉపయోగం కలగాలనే సదుద్దేశంతో ఆయన ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం వీటన్నిటితో పాటు వీటి వివరాలతో పాటుగా రాజకీయంగా వారికి ఎంతవరకు ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎంతవరకు ఏ నియోజకవర్గం నుంచి కంటెస్ట్ చేయబోతున్నారు అనే విషయాలు ఇవాళ ఆయన అడిగి తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ఎట్లా ఉన్నారు బాగున్నాం సార్ ఒక నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కావాల్సిన మీరు ఒక రాష్ట్ర స్థాయి చైర్మన్ పదవితో ఎంతవరకు సంతృప్తి పడుతున్నారు ఇది ఎంతవరకు మీ అమ్మాయిలకి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది యాక్చువల్గా పార్టీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త గురించి కూడా మా ప్రీతమ్మ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అహర్నిశలు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఆయన ప్రాణాలకులో భాగంగా మేము మరి అప్పట్లో కొన్ని ఈ సమీకరణాల దృష్ట్యా నేను వెనక తగ్గాల్సి వచ్చింది మా సీనియర్ అయినటువంటి బోస్ గారిని బరిలోకి దించాము దురదృష్టవశాత్తు వాటి మీద కూడా పాలు అవడం జరిగింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ చైర్మన్షిప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తే దాన్ని తూచా తప్పకుండా ఎదరకు తీసుకెళ్ళటమే ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా మా బాధ్యత కులాల సమీకరణాలతోనే మీకు లాస్ట్ టైం టికెట్ రాలేదు అని సెట్టి బల్జులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల నియోజకవర్గాల్లో మీకు టికెట్ ఇవ్వలేదనే వాదన వినిపిస్తూ ఉంది ఇది ఎంతవరకు నిజం ఈ వాదన మీరు ఏకీభవిస్తారా నో 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 నేనేం పీలాటం ఏముండదండి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట వేదవాక్ అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న ఇచ్చారు నన్ను యాక్చువల్గా మండపెట్ట అనేది మేము అసలు మా ఊహకందని పరిణామం అది హఠాత్ పరిణామం సో ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ సార్ చెప్పారు అన్నాను అక్కడికి వెళ్ళు అన్నారు వెళ్ళామండి 
వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాగ మా సీనియర్ బోస్ గారు వెళ్తారు నువ్వు కొంచెం తగ్గన్నా తర్వాత నీకు చూద్దామంటే తగ్గిపోయామండి సో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ అన్హ్యాపీ ఒకసారి ఎంపీ పదవికి పోటీ చేయడానికి అవకాశం అట్లాగే ఎమ్మెల్యే పదవికి పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఈ రెండు దగ్గరికి వచ్చి చేజారిపోయింది అంటే ఒక మీకంటే ఒక నియోజకవర్గం లేకపోవడం ఆ నియోజకవర్గంలో మీ కార్యకలాపాలు పూర్తి స్థాయిలో చేయకపోవడమే దీనికి రీజన్ అనుకుంటారా కనీసం ఇప్పుడైనా సరే ఒక నియోజకవర్గం ఉంటే ఎంచుకొని మీరు పనిచేయడం జరుగుతుందా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అండి ఎంపీ స్థానం కానీ ఎమ్మెల్యే స్థానం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనల ప్రకారము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మదిలో నుంచి వచ్చినవే తప్ప మేము నిర్ణయించుకున్నవి కాదండి సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫీల్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా కానీ లేకపోతే ఎంపీగా కానీ వాయన చేయాలనుకుంటే కనుక నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు ఉన్నాయి ఏ స్థానం నుంచి అయినా ఆయన నన్ను నిలబెట్టగలరు నెగ్గించగలరు నేను ఏ విధమైన నిరుత్సాహానికి కానీ గురి అవ్వలేదండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని చూస్తున్నారు మీరు నా ఊహల్లో అయితే అండి ఏ నియోజకవర్గం లేదండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా నాకు నా ఊహలకి ఏ నియోజకవర్గం లేదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా మేము ఏ నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకోలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం అంతే అండి అంటే ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంబంధించి ఏ నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకొని మీరు పని కార్యక్రమాలు అంటే మీ యాక్టివిటీస్ ఇంకా మొదలు పెట్టలేదా మీరు మేము ఎంచుకోవటం ఉండదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూస్తారు పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని నడిపేది ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ప్రభుత్వ బాగోగుల గురించి కానీ పార్టీ బాగోగుల గురించి కానీ ఆలోచించేది సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అన్నా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చెయ్యి ఈ పని చెయ్యి అంటే ఆ పని చేస్తాం అంతే అండి లేదు నువ్వు పార్టీ కోసమే ఉండి అంటే ఉంటామండి అంతే ఒక వైజూట్లో ఉండి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలి రాజకీయాల ద్వారా మరింత ఎక్కువ మందికి సేవలు అందించాలనుకున్నప్పుడు మీరు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అదే మీకు ఎందుకు కనబడింది ఆ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా అండి నేను చాలా చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టామండి అక్కడ వైద్యానికి కానీ విద్యకు కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజులు అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత అక్కడ అంటే మా చిన్న పల్లెటూరులో అండి వైద్య పరంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ చాలా అభివృద్ధి జరిగిందండి ఆయన అకాల మరణం చెందటం తర్వాత వేరే ప్రభుత్వం రావటం వేరే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్యాపరంగా కానీ వైద్యపరంగా కానీ ఎంత నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యామనేది నేను కళ్ళారా చూశానండి సో ఆయనలాగా చేసే వ్యక్తి ఆయన తనయుడైనటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే సాధ్యమైంది తప్ప మిగతా వేరే ఎవరితోనే సాధ్యపడదని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకోవటం ఆయన పాదయాత్రలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆయన ఆయనతో పాదయాత్ర కొంత నడిచిన తర్వాత నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇక ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అహర్నెస్సులు పీడిత వర్గాల గురించి ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఏ విధంగా అయితే కష్టపడుతున్నారో నేను కూడా నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నా పరిధిలో చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నడవటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలో జాయిన్ అవ్వటం అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనతో కలిపి ప్రయాణించడం జరుగుతూ ఉందండి అసలు మీ స్వగ్రామం ఎక్కడ ఏ మండలం ఏ నియోజకవర్గం కే గంగవరం మండలం అండి ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కే గంగవరం మండలం అండి మాది దానిలో పేకేరు చివారు నల్ల చెరువు పొంత అని ఒక కుగ్రామం అండి మా ఊరి జనాభా ఐదు వందల గడపండి మీరు వైద్యవృత్తిలోకి రావడానికి అసలు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి సార్ యాక్చువల్గా అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇన్స్పిరేషన్తోనే నేను వైద్యుని అవటం జరిగిందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చాలా వరకు నేను మా ఊర్లో కానీ లేదంటే కనుక మా జిల్లాలో కానీ వైద్య వృత్తిలో ఆయన ఆదర్శాలనే దీనిగా తీసుకుని నేను వైద్యం చేయడం జరుగుతుందండి మీరు ఎవరిని కనుక్కున్నా తెలుస్తుంది మేము మన దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నేను నా భార్య కలిపి రమ్య హాస్పిటల్స్ అనే హాస్పిటల్ని స్థాపించడం మా హాస్పిటల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే అండి మేము యాక్చువల్గా అంటే అందరూ అనుకున్న మాట ఏంటంటే ప్రస్తుత కాలంలో వైద్య వృత్తి అంతా కూడా కమర్షియలైజ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు బట్ మా హాస్పిటల్కి వచ్చేసరికి మేము వచ్చిన పేషెంట్కి జేబు చూడమండి ఆయనకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి చూసి మొత్తం అంతా ట్రీట్మెంటు అడ్వాన్స్లు కూడా కట్టించుకోమండి మొత్తం అంతా ట్రీట్మెంటు చేసేసిన తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యవంతుడిగా తయారైన తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు ఇంత నేస్తామండి దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మేము హాస్పిటల్ రన్ చేస్తున్నాము మేము వేసిన బిల్స్ వల్ల ఏ పేషెంట్ కూడా ఇబ్బంది పడిన దాఖలాలు ఇప్పటివరకు కూడా నేను చూడలేదండి ఇక ముందర కూడా చూడమండి ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టి 
మేము ఏదైతే ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నామో దాన్ని ఇంకా మెనీ ఫోల్డ్ చేసి సమాజ సేవ వైద్యపరంగా చేయాలనే సదుద్దేశంతో మరి ఆయన పేరున కూడా ఒక హాస్పిటల్ని మొన్నే వారం రోజుల క్రితం స్థాపించడం జరిగిందండి సో మేము ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా ఉధృతంగా మేము సమాజానికి అందించాలనే సదుద్దేశంతో ఎదరికెళ్తూ ఉన్నామండి మొన్నటి వరకు రమ్య హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడేమో జగనన్న హాస్పిటల్ అండ్ సంథింగ్ ఈ కార్యక్రమాలు హాస్పిటల్ పెట్టడం అంటే మీ ద్వారా జరిగే అందించే సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు లేదంటే వైద్యానికి సంబంధించి ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా ఏదైతే పేరు పెట్టారో జగనన్న సంబంధించి హాస్పిటల్ అని దీని ద్వారా అన్ని పార్టీల వారికి వైద్య సేవలు అందుతాయా లేదంటే మీ పార్టీ అంటే అభిమానం ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందుతాయా లేదంటే నిరుపేదలకి అలాగే మిగతా పార్టీలలోని వ్యక్తులకు కూడా ఇక్కడ వైద్య సేవలు పొందడానికి వీలుందా లేదా యాక్చువల్గా అండి నేను అంబేద్కర్ ఇస్తున్నండి అంటే అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న వ్యక్తుల్లో నేను ఒకడిని అండి అంబేద్కర్ ఏం చెప్తారంటే అండి మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేవారికేనండి అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెసా లేకపోతే తెలుగుదేశమా లేకపోతే పలానా పార్టీ అనేది ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత దట్ గవర్నమెంట్ బిలాంగ్ టు ఆల్ ది పీపుల్ నాట్ కన్ఫైన్ టు వన్ పార్టీ సో మేము కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన కూడా మీరు చూడండి ఆయన ఏ సంక్షేమ పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కానీ ఆయన కులం చూడలేదు మతం చూడలేదు ప్రాంతం చూడలేదు సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదు సో ఆయన చూసేది ఈయన అర్హుడా కాదా అని చూస్తున్నారు తప్ప ఈయన మా పార్టీ ఈయన కాదు ఈయనకి నేను చేయను అనేది ఎక్కడా లేదండి మేము కూడా ఆ హాస్పిటల్లో అర్హుడైతే చాలండి అంటే అతను సఫరర్ అయితే చాలండి ఇప్పుడు వైద్య పరంగా ఆయన ఏదన్నా డిసీజ్ తో ఇబ్బంది పడుతుంటే చాలండి అంతే ఆయనకి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ఆయన కులం ఏంటి మతం ఏంటి పార్టీ ఏంటి ప్రాంతం ఏది ఇవేమీ చూడమండి ఆయన అర్హుడా కాదా కోఆర్డినేటర్ గా చాలా మందికి కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తులకు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు వచ్చిన ఓడిపోయిన రాకపోయిన వారికి కొంతమందికి ఎమ్మెల్సీ టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేయడం జరిగింది మీకు ఎమ్మెల్సీగా నామినేటెడ్ ఎందుకు చేయలేదు మీకు ఎమ్మెల్సీ పదవి రాకపోవడానికి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు లేదంటే మీ పై స్థాయి నాయకుల్ని మీరు నాకు ఈ పదవి కావాలని అడగకపోవడమే ప్రధాన కారణమా లేదంటే మీరు మీకు వచ్చిన పదవితో మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నారా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఏదైనా పదవి ఇస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా నేను ఆయన నుంచి ఏమీ ఆశించనండి నేను రాజకీయ వ్యాపారం కాదండి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఇది చేయాలి అలా కాదండి మేము ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాం ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం అంటే ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఈ తాడిత పీడిత ప్రజల కోసము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు సో ఆ విధంగా ఆయన మాకు మనసుకి దగ్గరయ్యారు సో అందుకని ఆయన ప్రేమిస్తున్నాము ఆయన ప్రేమించి తదనుగుణంగా ఆయనకి ఏదో అంటే ఆయన కంటే ఇన్ ద సెన్స్ మేమేం చేసినా సమాజం సమాజ శ్రేయస్ కోసమే కదండి సో అదే చేస్తున్నాం ఆయన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని అంతేగాని మేము ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ఇవ్వాలి అలాగ లేదండి ఇది వ్యాపారం కాదండి ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలేషన్ ఓకే మీరు నైతిక విలువలతో పూర్తి స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారు దాంట్లో ఎట్లాంటి సందేహం లేదు ఇది రాబోయే రోజుల్లో రా నాయకులకు కూడా కొంతవరకు ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచింది కానీ ఇవాళ అసెంబ్లీ సమావేశాలు చూస్తుంటే ఆ విధంగా లేవు ప్రధానంగా ఒక నాయకుల మధ్య ఒక ఆహ్లాదకరమైన చర్చ వాతావరణం కూడా జరగట్లేదు కుటుంబంలోని వ్యక్తిగత విషయాలని వ్యక్తిగత మనుషుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని కించపరచడం మాట్లాడడం జరుగుతుంది మీ జిల్లాలోని నాయకుల మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అసలు వీటి ఎంతవరకు ఎంతవరకు హద్దుల్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారు నాయకులు మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మా ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా దేశాల అనుగుణమే మా అసెంబ్లీలో మాట్లాడటం జరుగుతుందండి అక్కడ ఎక్కడా కూడా అశ్లీలత లేదు అశ్లీలత ఉంటే కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ కానీ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో మాత్రం అంటే యాక్చువల్గా మా ఎమ్మెల్యేస్ అయితే ఏమీ ఎవరిని కించపరచడం కానీ ఎవరిని అగౌరవపరచడం కానీ ఎవరిని అవమానపరచడం కానీ చేయట్లేదండి కొన్ని పత్రికలు దాన్ని వక్రీకరించి ఆ బ్యాడ్ మెసేజ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్యాడ్ మెసేజ్ వెళ్ళట్లేదండి కానీ వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు దీన్ని వక్రీకరించి మా ఎమ్మెల్యేల మీద తద్వారా మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద బురద జల్లాలనే దురుద్దేశంతో వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు తప్ప మా ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరినే అవమానపరచట్లేదు ఎవరినే కూడా కించపరిచే పరిస్థితి గత రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి కూడా జరగలేదు ఇక ముందర కూడా జరగదండి జరిగితే కనుక మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యాక్సెప్ట్ చేయరండి ఎందుకంటే ఆయన మానవతావాది 
ఆయన్ని మనుషులు ప్రేమిస్తాడు పార్టీని కాదు ఈ వ్యక్తి నా పార్టీ నేను ఇతను ప్రేమిస్తాను ఈ వ్యక్తి నా పార్టీ కాదు అట్లా కాదండి ఆయన మనిషిని మనిషిగా ప్రేమిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో అలాంటి వ్యక్తి అసలు ఎవరిని అగౌరపరిస్థితి ఆయన ఊరుకోరండి ఇట్ ఈస్ ట్రూ కట్ కొంతమంది పర్పస్ఫుల్లీ వాలంటరీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్లేమ్ అవర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గతంలో మీరు మండపేట కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి కోఆర్డినేటర్గా పనిచేశారు ఆ టైంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ టైంలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద వారు తీసుకునే నిర్ణయాల మీద మీరు ఎంతవరకు స్టాండ్గా ప్రజల పక్షాన్ని నిలిచి పోరాడారు అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అప్పట్లో అండి జన్భూమి కమిటీలు చేసిన అకృత్యాల గురించి కానీ లేదంటే కనుక నీరు చెట్టు మొదలైన విధానాల మీద మేము జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళటం జరిగిందండి మెయిన్గా వైద్య వృత్తి ఏ విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫ్లరిష్ అయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగా అట్టడుగు స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అదేవిధంగా స్కూల్స్ అండి మన రాజ్యాంగం ప్రకారం అండి విద్య అనేది ప్రాథమిక హక్కు అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో దాన్ని వ్యాపారం చేసేసారు ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తి చదువుకునే పరిస్థితి లేకుండా మొత్తం అంతా చైతన్య నారాయణ చైతన్య నారాయణ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు మరి ఈరోజు చూడండి మా సీఎం గారు నాడు నేడు అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమం పెట్టి ఎంత మంచిగా అసలు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఎందుకు పనికిరావండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఈరోజు మీరు చూస్తే కనుక మేము చెప్పడం కాదు మీరు ఒకసారి ఆ ప్రభుత్వంలోని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలోని మీరు ఒకసారి చూడండి స్కూల్స్ ఎలాగున్నాయి అదొకటి చాలండి ఆయన బతుకున్నంత వరకు లేదా మేం బతుకున్నంత వరకు ఆయన సీఎంగా కొనసాగడానికి అదొకటి చాలండి విద్య అండి సమాజాన్ని ప్రేరకంగా పనిచేసి సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దేది ఒక్క విద్య మాత్రమే అండి ఆ విద్యని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద ప్రజలకి అందివ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆహరణిస్తులు కష్టపడుతూ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేద విద్యార్థిని కూడా సొంత తమ్ముళ్ళలాగా సొంత చెల్లిలాగా భావించి మంచిగా చదివిస్తున్నారండి అదొక్కటి చాలండి మన రాష్ట్రానికి ఆయన చేసే మేలు ఇదొక్కటి చాలండి జగన్ గారు రెండేళ్ల పరిపాలన మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అట్లాగే అభివృద్ధి సంక్షేమం సంబంధించి అంశాల్లో మీ ఒపీనియన్ నాడు నేడుకి సంబంధించి అందరూ బాగా చేస్తున్నాం అంటున్నారు స్కూల్స్ విషయంలో దాని మీద రిపోర్ట్ బాగానే ఉంది అభివృద్ధి సంక్షేమానికి సంబంధించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పోలవరానికి సంబంధించి కావచ్చు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ గారు చాలా వ్యాఖ్యలు చేశారు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పైచిలకు అప్పుతో కూడినటువంటి రాష్ట్రం ఇవాళ ఉంది ప్రజల మీద చాలా ఆర్థిక భారం పడుతుంది అంటున్నారు ఈ కామెంట్స్ మీద మీ స్పందన ఏంటి జగన్ గారు రెండున్నరేళ్ల పరిపాలన మీద మీ స్పందన ఏంటి సార్ ఒకటండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా ఎక్కారు ఇలాగ కరోనా అనే ఒక మహమ్మారి వచ్చి మొత్తం మన రాష్ట్రాన్ని కాదండి మొత్తం యావత్ ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసి నిలిపోయిన దాఖలాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇంకా కూడా తరడివేవని చెప్పేసి చాలామంది భయపడతా ఉన్నారు మరి ఈ క్రమంలో మొత్తం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థే అతలాకుతలం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మామూలుగా బ్రాడ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించకుండా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి తీసుకోండి నా పరిస్థితి తీసుకుంటే కనుక అండి కరోనా రాక ముందర నాకు హాస్పిటల్కి సమ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అలా అప్పు ఉండేదండి మరి కరోనా వచ్చిన తర్వాత అండి దాని అది పది కోట్లు అయింది ఎందుకంటే నేను హాస్పిటల్ మూసేయలేను కదా మరి ఈ ఈ కరోనా మహమ్మారి పోయే వరకు హాస్పిటల్ రన్ చేసుకెళ్ళాలి రన్ చేసుకెళ్ళాలంటే నాకు డబ్బులు కావాలి నా ఒక్క ఇండివిజువల్ సంస్థకే నేను ఐదు ఐదు కోట్లు అప్పు చేసి నేను దీన్ని రన్ చేసుకెళ్ళాను మరి అలాంటి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని రన్ చేయడానికి మరి ఎంత కావాలండి మరి అది ఆలోచించకుండా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అలాగా బురద చల్లడం అది సభమే అంటారా మీరు ఇప్పుడు ఆకలితో ఉన్న ఆయనకి అన్నం పెట్టాలి అది ఇక్కడ లేదు మరి అప్పు తేవాలి ఎలాగోలా మొత్తం మీద బతికప్పుడు మనం బతికి బత్త కడితే తర్వాత సంపాదించుకుంటాం తర్వాత డెవలప్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి కరోనా మొత్తం ప్రతి వ్యవస్థని కూడా నాశనం చేసేసింది అలాంటిది దీన్ని ఆ విధంగా అబాసపాలు చేయడం అనేది ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది మరి మీరే ఒకసారి ఆలోచించాలండి మీరు యాక్చువల్గా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని చెప్పి అట్లాగే హాస్పిటల్కి సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే బ్యాంకింగ్ రంగంలోకి కూడా వెళ్ళాలని ఆలోచన మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఇన్ని రంగాల్లోకి మీరు ప్రతిభను కావచ్చు ఈ రంగాల్లో కూడా నేను విజయాలు సాధించాలనే ఆలోచన అసలు ఎక్కడ మొదలైంది ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించి బ్యాంకింగ్ రంగంలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేయాలి దాని ద్వారా సేవలు అందించాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఎంచుకున్న రంగాలకు సంబంధించి మీ సంస్థలు ఏ విధంగా పనితీరును కొనసాగిస్తూ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అండి డాక్టర్ పితా నన్నవరం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని ఒక ట్రస్ట్ ఒకటి ఫామ్ చేసామండి ఫామ్ చేసి మరి ఎవరైతే అర్హులు ఎవరైత
టార్గెట్ టు నీడి పీపుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని నాకు అంటే యాక్చువల్గా నేను ఒక రూపాయి సంపాదించాను అనుకోండి దానిలో ఒక ఇరవై ఐదు పైసలు మరి మన ట్రస్ట్ ద్వారా ఎవరైతే సమాజంలో నీడీ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చదువు మంచి చదువుకోవాల్సిన పిల్లలకి చదువు చెప్పించడం కానీ అంటే పాలిటెక్నిక్ కోచింగ్ అండ్ అదేవిధంగా ఏదో ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏమో చదువుకోలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ క్రైసిస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం అని ఇట్లాగా ఎందుకంటే అండి నేను కూడా ఐ బికేమ్ ఫ్రమ్ ఏ పూర్ ఫ్యామిలీ నాకు తెలుసు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలాగుంటాయో సో నేనైతే అయితే ఇబ్బందులు పడ్డానో ఆ ఇబ్బందులు సమాజంలో ఉన్న మిగతా జనాలు పడకూడదు అంటే నాకు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఐ కెనాట్ టాక్ అట్లీస్ట్ నా చుట్టూ ఉన్న నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరు కూడా మరి ఇలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ను ఫామ్ చేసి నేను నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ రంగంలోకి ఎందుకు వచ్చామంటే అండి నేను విశాఖపట్నంలో మరి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసేసి రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ కాకినాడలో ఎండి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒక్క ఒత్త సర్టిఫికేట్తో నేను బయటకు రావడం జరిగిందండి ఆ టైంలో మరి అంటే నేను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా గోలు సో హాస్పిటల్ పెట్టాలంటే డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే బ్యాంకర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి బ్యాంకర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు మాకు కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ ఉంటే కనుక ఉంటే తప్ప మరి లోన్ లెవెలైన పరిస్థితి అప్పుడు నాకు చాలా బాధ కలిగించింది సో మొత్తం మీద నా ఏదో కృషి వల్ల లేదంటే కనుక నన్ను దగ్గరగా చూసిన నా నా సన్నిహితులు స్నేహితులు వాళ్ళు కొలెటరులు ఇచ్చి నాకు లోన్ కల్పించడం ఆ లోన్ పెట్టుకుని హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చేయటం అని జరిగిందండి ఈ క్రమంలో నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను ఈ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్లు పొందడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ పడాల్సి వచ్చింది సో ఆ దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కూడా ఒక బ్యాంక్ పెట్టి ఇలాగ ఎవరన్నా యంగ్స్టర్స్ వస్తుంటే లేదంటే కనుక ఎవరన్నా అవసరతతో ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతుంటే కనుక మనమే ఒక బ్యాంక్ పెట్టి వాళ్ళకి చేయుతను ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మరి నేను బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా మరి ఎంటర్ అయ్యి ఆ విధంగా కూడా నేను ఈ రోజున చాలామందికి నేను హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం జరిగిందండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి అకాడమీ చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఎంతవరకు ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత మార్పులు ఏమైనా చేయగలిగారా ఆ చేసామండి యాక్చువల్గా మొన్న ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఉన్న వివిధ స్కూల్ పిల్లలు పిలవటం వాళ్ళకి ఈ ఈ టెక్నాలజీ మీద అవగాహన కల్పించడం అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలాగ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అదేవిధంగా ఈ సైన్స్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా మరి పూర్ పీపుల్కి అంటే సమాజంలో ఉన్న పీపుల్కి ఎలాగ అన్వయ్ చేయాలి ఇవన్నిట్ల మీద కూడా మేము మొన్న ఒక సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా నేను నా వైఫ్ కలిపి మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఈ సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి మరి సమాజంలో ఈ ఉత్తేజం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాము డెఫినెట్గా రాబోయే కాలంలో మరిన్ని సదస్సులు నిర్వహించి మరి ఈ టెక్నాలజీని మరి ఈ సమాజానికి ఉపయోగించాలని చెప్పేసి మేము వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ మీరు చాలా కష్టపడి పైకి ఎదిగారు మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కావచ్చు వైద్యానికి సంబంధించి అందించే హాస్పిటల్స్ కావచ్చు మీ ప్రాంతం కాకినాడ ఇట్లా వరకే మాత్రం ఉంటుందా లేదంటే జిల్లా మొత్తం వ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయా పొలిటికల్గా వచ్చేసరికండి నాకు ఒక లక్ష్యం అంటూ లేదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే నాకు గురువు దైవం ఆయన పిలిచి అన్న నువ్వు ఇది చేయి అంటే చేస్తాము అన్న నువ్వు ఇది చేయద్దండి చేయమండి పొలిటికల్గా మాత్రం నాకు ఏ లక్ష్యం అంటూ లేదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వదిన బాణమండి నేను ఆయనకి ఎలా కావాలో అలా ఉపయోగించుకుంటారు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ దిస్ థింగ్ సార్ మీ జీవిత లక్ష్యం ఐ మీన్ మీ రాజకీయ లక్ష్యం కాకపోయినా జీవిత లక్ష్యం ఏంటి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఏదైనా ఒక స్థానం కల్పించి కల్పిస్తే కనుక ఇప్పుడు మేము నేను హాస్పిటల్ నెలకొల్పి ఈ రోజునండి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో అండి ప్రతి ఇంట్లో కూడా మా హాస్పిటల్ లో పుట్టిన బిడ్డ ఉంటుందండి ప్రతి ఇంట్లో కాకపోయినా ఇల్లు విడిచి ఇల్లు ఒక మా హాస్పిటల్ నుంచి జన్మించిన బిడ్డ ఉంటుందండి సో అట్లాగా దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని లక్షల మంది మా హాస్పిటల్ నుంచి జన్మించడం జరిగింది ఇన్ని లక్షల మంది కూడా ఈనాడు కూడా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడిన రోజులు మేము చూడలేదండి అదేవిధంగా మా ట్రస్ట్ ద్వారా విడి డే లాట్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీసెస్ అండ్ త్రూ అవర్ బ్యాంక్ విడి సో మెనీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సో మెనీ లోన్స్ ఐ గేవ్ టు సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ అవర్ యొక్క సొసైటీ ఈ విధంగా నా నాకున్న సంస్థల ద్వారా మరి నేను సమాజానికి హితోదికంగా నేను సర్వీస్ చేయటం జరిగింది పొలిటికల్గా కూడా అంటే అంబేద్కర్ గారు అంటారండి 
పొలిటికల్ పవర్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ సుప్రీం పవర్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ త్రూ పొలిటికల్ పవర్ వి కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో మెనీ సిస్టమ్స్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ సో దానికి అంత పవర్ ఉంది కాబట్టి సో ఆ పవర్ ని సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించాలని నేను చాలా ఆశపడుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మా ఆశని ఆయన తెలుసుకుని మనకు ఏ విధమైన ఏదో రక ఏదో ఒక రకమైన బాధ్యతని అప్పచెప్తే కనుక డెఫినెట్ గా మేము సమాజానికి మంచి చేస్తామని చెయ్యాలని చాలా ఆశిస్తున్నామండి జనసేన పార్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి సంబంధించి తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ యొక్క పొత్తు ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది మీ ప్రాంతంలో అని మీ జిల్లాలోని వాతావరణం రాజకీయ వాతావరణం అట్లాగే వారు కూడా చాలా స్లోగన్స్ ఇచ్చారు రాజ్యాధికారం కోసం అందరూ కలిసి రావాలని ఒకవేళ మీకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో టికెట్ రాకపోతే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో జనసేనకు కానీ వేరే పార్టీలకు కానీ వెళ్ళే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా లేదంటే ఇదే పార్టీలో కొనసాగుతారా టికెట్ వచ్చినారా పని ఇదే పార్టీలో కొనసాగి మీ సేవలో ఇదే విధంగా కొనసాగిస్తారా ఈసారి కాదండి మేము బ్రతుకున్నంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే ఉంటామండి నిజంగా జనసేన మా పార్టీని మా పార్టీకి దీటుగా అది డెవలప్ అయ్యి చాలా మంది అంటున్నారు తెలుగుదేశము బీజేపీ అండ్ జనసేన మూడు కలిపి పోటీ చేస్తాయి అని చెప్తా ఉన్నారండి ఎన్ని పార్టీలు కలిపి పోటీ చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అసలు ఇంచు కూడా కదల్చలేరండి మా ప్రగాఢ నమ్మకం నో డౌట్ కానీ మేము అసలు ఇవి మూడు బలపడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ మేము బ్రతుకున్నంత కాలము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే పయనిస్తాము నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా అండి సార్ పిదాని అన్నవరం గారు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది ఏ రంగాల్లో ఉన్నారు ఏ రంగాల్లో వారు స్థిరపడ్డారు నేను అండి మా ఫ్యామిలీలో నేను మా బ్రదర్ అండి మా బ్రదర్ ఏమో బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు నేనేమో వెళ్ళాలి డాక్టర్ అండి నా వైపు కూడా డాక్టర్ అండి గైనకాలజిస్టు మా బాబు ఉన్నాడండి బాబు ఏమో మెడిసిన్ అండి నా ఫ్రీ టైం అంటూ దొరికిందంటే అండి సోషల్ సర్వీస్ అండి మాకు దగ్గరలో ఉన్న గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోతాము గ్రామంలోకి వెళ్ళిపోయి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అని లేదంటే కనుక ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళకి వాటిని కరెక్ట్ చేయడం అని లేదంటే కనుక కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి ఆ గ్రామాన్ని ఏమన్నా సస్యశ్యామలంగా చేయటమా ఎట్లాగా మేము ఏ విధంగా చేయమో ఒక పది మందితో కలిపి ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఆ గ్రామంకి నీడ్స్ తెలుసుకోవటం ఆ గ్రామాన్ని మరి అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడం అలాగా మా ఖాళీ టైం అంటూ దొరికితే మేము వీఆర్ డూయింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి మీరు మండపేట నియోజకవర్గంలో పనిచేసినప్పుడు మీకంటూ కొంతమంది అభిమానులు కావచ్చు కార్యకర్తలు కావచ్చు మేము మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నమ్మి లేదంటే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అభిమానించి మీ వెనకాల నడిచే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్కరు కోఆర్డినేటర్ లేదంటే కంటెస్ట్ చేసే ఎమ్మెల్యేలు మారినప్పుడు ఎంతవరకు మీ వరకు ఉండే వర్గం కావచ్చు లేదంటే మీ అభిమానులు కావచ్చు అప్పటికప్పుడు వస్తున్నటువంటి పార్టీలో వస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గ నేతలకు ఇన్ఛార్జీలకు ఎంతవరకు సహకారం ఇస్తున్నారు అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తోట త్రిమూర్తులు గారికి మీ వర్గం ఎంతవరకు సహకారం అందిస్తుంది అవునండి నేనండి అంటే యాక్చువల్గా అండి నేను అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ మండపేటలో అండి అవర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ వెరీ వీక్ అండి బికాజ్ బికాజ్ ఇక్కడ ఈ పార్టీలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళతో కుమ్మక్క అయ్యి పార్టీని బాగా బలహీనపరిచే పరచడం జరిగిందండి నేను వెళ్ళిన తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో బాగా పనిచేయటం దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే దాదాపుగా ఎయిటీన్ అవర్స్ కూడా పనిచేసిన రోజులు ఉన్నాయండి అలా పనిచేసి మొత్తం అందరినీ కూడా ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చామండి అప్పటి వరకు కూడా వీధిలోకి రాని చిన్న కార్యకర్త కూడా వీధిలోకి వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేయడం అంటే నాకంటే ఇన్ ద సెన్స్ మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి అందరూ కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చారు మరి అక్కడ అంటే యాక్చువల్గా ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం నేను ఎలక్షన్కి వెళ్తే కనుక నెగ్గేద్దరు అని చెప్పేసి ఇంటెలిజెన్స్ పీపులే రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను వినటం జరిగిందండి సో ఆ విధంగా బలోపేతం చేసామండి సో అది ఇప్పటికి ఇంకా ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ కరోనా సమయంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి చాలా కేసెస్ వచ్చినాయి చాలా మరణాలు కూడా సంభవించాయి చాలా రోజుల వరకు కూడా కంట్రోల్ కాలేదు కరోనా సంబంధించి సెకండ్ వేవ్ ఈసారి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది ఒకవేళ అట్లాంటిది కానీ దాపురిస్తే థర్డ్ వేవ్ అనేది వస్తే మనం ఎంతవరకు ప్రభుత్వం ఎంతవరకు వీటన్నిటిలో సన్నద్ధంగా ఉంది ఆక్సిజన్ కావచ్చు ఇంకా వేరే విషయాలు కావచ్చు లాస్ట్ టైం సెకండ్ వేవ్లో కరోనా సంబంధించి ప్రజలకి ఏ విధంగా గైడ్ చేసింది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన విధానంతో మీరు ఎంతవరకు సంతృప్తికున్నారో ఒక వైద్యుడిగా ప్రభుత్వం చేసిన చర్యల్ని మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు మన స్టేట్ అండి ఇండియాలోనే చాలా అద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా పనిచేయటం జరిగిందండి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఎందుకంటే అండి మన
రెమ్డెసివిర్ ఇంజక్షన్స్ అనే అవైలబిలిటీ కానీ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు పెట్టడం కానీ అన్ని కూడా చాలా మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేశారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఎందుకంటే నాకు నా వైద్యుడిగా నాకు తెలుసు హాస్పిటల్స్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా అయితే డెవలప్ చేశారు ఉన్న ఈ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ ఈ మెడికల్ స్టాఫ్ కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఆ వచ్చిన ఆ ఉపద్రవాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఆ సచివాలయంలో కూర్చుని మానిటర్ చేస్తూ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారండి అసలు ఇది ఎవరు కూడా పేరెట్టడానికి లేని విధంగా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారండి నాకు వైద్యుడిగా నాకు తెలుసు అది దాని ఇంపాక్ట్ ఆయన ఆయన పని ఆయన 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 ప్రతిస్పందించిన తీరు కానీ ఆయన రియాక్ట్ అయిన ఆ విధానం కానీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అండి చాలా బాగా చేశారండి థర్డ్ వేవ్ కావచ్చు లేదంటే అసలు కరోనా సంబంధించి వ్యాధి గురించి మనం పూర్తిగా ప్రజల్ని పూర్తిగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తామా ప్రభుత్వం ఐ మీన్ వచ్చిందండి వచ్చిందండి ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ మే ఉయర్ సీయింగ్ ఇత్ అవర్ ఐస్ ఉయర్ సీయింగ్ అంటే భౌతిక దూరం పాటించడం కానీ మాస్క్ వేరింగ్ కానీ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ వాషింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ కానీ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అండి దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారండి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని మా మెడికల్ టెర్మినాలజీలో ఉంటుందండి అంటే వచ్చే డిసీజ్ వచ్చిన త వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయడం కన్నా దాన్ని రాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది దాని సారాంశం అనమాట అండి సో మనకి ప్రివెన్షన్కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఆ కాలంలో చాలా బాగా ఉన్న ఈ స్టాఫ్ని అందరినీ కూడా ఆ బ్యూరోక్రాట్స్ని కానీ లేదా మెడికల్ స్టాఫ్ని కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్ని కానీ బాగా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎందుకంటే ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయన ఏదన్నా ఒక ఇష్యూని తీసుకున్నారంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యే వరకు మళ్ళీ ఆయన డివియేషన్స్ ఉండవు ఆయన పక్కకి వెళ్ళరండి సో కరోనా రాగానే దాని మీదే ఫోకస్ పెట్టారు ఆ కింది స్థాయిలో ఉన్న ఈ ఎంప్లాయీస్ని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా బాగా కోఆర్డినేట్ చేసి మన కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులన్నింటినీ రప్పించి మన మన దగ్గర ఉన్న ఈ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా కరోనాని కట్టడి చేయడానికి చాలా బాగా ఆయన కష్టపడి పనిచేయడం జరిగిందండి ఆయనే కష్టపడటం కాకుండా ఇది అందరూ కలిసి పనిచేసే చేరి అనమాట అండి సో అందరినీ కూడా బాగా పనిచేపించారు బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగారండి కరోనాని మన ఇండియా వైడ్ చూసుకుంటే కనుక అవర్ స్టేట్ ఈజ్ ద అసలు చాలా బెటర్గా అది కంట్రోల్ చేశారండి మన మన స్టేట్లో నుండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే మనమే చాలా మంచిగా కంట్రోల్ చేయగలిగామండి రాష్ట్ర సెట్టిబల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి చైర్మన్ పదవి కావాలని మీరు సంప్రదించారు ఆ పదవి కోసం మీరు ప్రయత్నం చేశారంటారు నిజమేనా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలిసి పాదయాత్ర చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమీ అడగలేదండి సార్ నాకు ఇది కావాలని కానీ నాకు ఇది ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ నేను ఇష్టపడుతున్నాను అని కానీ ఏమీ అడగలేదండి ఇట్ ఈస్ ట్రూ నేను అసలు ఏది అడగలేదండి కానీ ఇలాగే మరి జనాలు ఇలాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే నేను ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడిని కాబట్టి సో సీఎం గారి దగ్గర నాకు మంచి ర్యాపు అంటే బై గాడ్స్ గ్రేస్ మరి ఆయన అందుకే ఇష్టపడుతున్నారేమో నేను ఎప్పుడు ఏమి అడగనండి ఆయన్ని అందుకనే మరి నన్ను మంచిగా ఇష్టపడుతూ ఉండొచ్చు ఆయన దగ్గర నాకు రేపోర్ట్ మంచిదిగా ఉంది కాబట్టి సో ఈయన చెట్టిపల్లి కార్పొరేషన్ నాకు రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో పోలవరం అనేది పూర్తి చేయగలుగుతారా కేంద్రంలో బీజేపీ సహకారం ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి పూర్తి చేయడానికి ఎంతవరకు ఉంది యాక్చువల్గా అండి పోలవరాన్ని అంతవరకు తీసుకొచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కార్యదక్షత అండి మీరు చూశారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసేవారండి దాన్ని ఏటీఎం లా వాడుకుని ఆ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అక్కడే ఉంచేసారండి ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి దాదాపుగా నైంటీ పర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కేంద్రం మరి వాళ్ళ రాజకీయ కార్యాచరణ వాళ్ళకి ఉందండి సో ఇది కంప్లీట్ చేసేస్తే మరి మా పార్టీకి మంచి మైలేజ్ వస్తుంది ఉద్దేశంతో కావచ్చు లేదంటే కనుక మరి ఈ కరోనా వల్ల మరి ఎకనామికల్ క్రైసిస్ కేంద్రంలో కూడా ఉందండి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మనకైతే మనకి ఎలాగైతే ఉందో కేంద్రంలో కూడా ద సేమ్ స్ట్రెచ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఎకనామికల్ ఫీల్డ్ సో దానివల్ల అయితేనేమి మరి ఫండ్స్ రావట్లేదండి అయినా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నారంటే చేస్తారు నో డౌట్ అది మాత్రం అది కంప్లీట్ చేసి తీరుతామండి నో డౌట్ నో డౌట్ వితౌట్ ఎనీ డివియేషన్ అది కంపల్సరీగా అది కంప్లీట్ అయ్యారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎండింగ్కి అసలు నూటికి నూరు శాతం పోలవరం అనేది నేను చెప్తున్నా కదండి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది చెయ్యాలని డిసైడ్ అ
నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మా కార్యకర్తలు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా స్టే బ్లస్లు కానీ లేదా సమాజంలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నానండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే అండి కొంతమంది కొంత ఎల్లో మీడియా ఏదో అంటారు కదండి ఆ మీడియా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న మంచిని సమాజంలోకి తీసుకెళ్లకుండా అడ్డుపడి వృద్ధ తల్లి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయండి సో మీ ద్వారా ఈ తాడిత పీడిత ప్రజానికం ఎవరైతే ఉన్నారో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండి వాళ్ళే కదండి వాళ్ళలోనే కదా ఎక్కువ కూర్ పీపుల్ ఉండేది వాళ్ళే కదండి సఫరర్స్ సమాజంలో వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నానండి జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండి మనిషిని మనిషిగా ప్రేమిస్తారండి యాక్టింగ్ ఉండదండి మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ ఓట్ల కోసమో లేదంటే కనుక వాళ్ళ లబ్ధి కోసమో ప్రేమ నటిస్తూ ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను దగ్గరుండి చూశానండి ఆయన మనిషిని మనిషిగా ప్రేమిస్తాడండి అలాగ మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించే వ్యక్తి పాలకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమాజానికి చాలా మేలు జరుగుద్దండి సమాజంలో ఉన్న ఈ తాడిత పీడిత ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారానే మంచి జరుగుద్ది వాళ్ళ జీవితాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారానే అభివృద్ధి చెందుతాయి అభివృద్ధి ఫలాలు మరి వీళ్ళకి వీళ్ళకి చేరాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉంటేనే అది జరుగుద్దండి ఎందుకంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అన్నారండి ఏం ఏం జరిగిందండి ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్లోని ఉన్నవాడు ఇంకా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు లేనోడు లేనోడు ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి శ్రీ తైతన్య నారాయణ మొత్తం ఎన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయండి ఒకసారి సెన్సస్ తీయండి విద్య కదండి సమాజం అభివృద్ధి చెందాలంటే విద్య కదండి సమాజంలో ఉన్న బీసీఎస్సీ వర్గాలను చదివి చదవనివ్వకపోతే ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందండి సమ సమాజం ఎక్కడ స్థాపించబడుతుందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది చేస్తున్నారండి మేము ఆయనకి రుణపడి ఉన్నామండి ఉంటాము ఆయన ద్వారా ఇప్పుడు చాలా మంది మంచిగా చదువుకుంటున్నారండి చాలా మంది అదే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తింటున్నారంటే ఈ రోజున మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పుణ్యమైంది సో ఆయన మేం బతుకున్నంత కాలం లేదా ఆయన బతుకున్నంత కాలం సీఎం గా ఉండాలని నేను మనసా వాచా కోరుకుంటున్నానండి మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ గారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన జీవితం నుంచి మీరు స్ఫూర్తి పొందిన అంశాలు ఏంటి నేనండి ఆయన జీవిత చరిత్ర చాలా సార్లు చదివానండి ఆయన పుట్టిన విధానం కానీ ఆయన చేసిన పోరాటాలు కానీ ఆయన చదువుకున్న చదువు కానీ ఆయన సమాజ సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి ఆ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్నిటి నుంచి కూడా నేను ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగిందండి నేనే కాదండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో ప్రీతమ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన చేసే ప్రతి పనిలోను కూడా అంబేద్కర్ గారు కనిపిస్తూ ఉంటారండి మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తారండి అది క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుందండి అంబేద్కర్ గారు సమాజంలో ఉన్నట్టు సఫరర్స్ గురించి ఆయన పోరాడాడండి మేము కూడా అదే చేస్తున్నాం అభివృద్ధి చెందిన కులాలు కానీ అభివృద్ధి చెందిన ఈ వ్యక్తుల గురించి కానీ మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి సమాజంలో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో ఎవరైతే ఈ ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా సప్రసన్ గురవుతున్నారో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించారండి అమిత్ గారి గారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించారు సో ఆయన నుంచి మేము అది ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఈ రోజున ఆయన చేసిన దానిలో ఏదో కొద్దో గొప్ప మేము కూడా ఆయన సమాజానికి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ సఫరర్స్ కి ఎలాగైతే ఆయన జీవితాన్ని అర్పించారో అదే విధంగా మేము చేయాలనే ఆ ఉద్దేశంతో మేము నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి కూడా నేను ఆయన్ని మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి జీవితంలో ఎదరికలతా ఉండటం జరుగుతుందండి ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇదండి డాక్టర్ పితాని అనోరం గారి ఆలోచన అభిప్రాయాలు ప్రధానంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నా అని చెప్పి నేను పనిచేసే కదా నాకు ఈ పదవి ఇవ్వాలి లేదండి ఈ పదవి కోసం పనిచేస్తున్నా అని ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణి అయితే తనకు లేదని రాజకీయాల్లో ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో వచ్చానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవర్ఫుల్ లీడర్ అని పేదల గుండెల్లో ఆయనకంటూ చిరకాలంగా ఒక స్థానం ఉంది ప్రజ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కరోనా విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం చాలా చక్క చక్కంగాను అట్లాగే ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ప్రజలకు నిరుపేదలకు అండగా నిలబడిందని రానున్న రోజుల్లో పార్టీ ఏ బాధ్యత అప్ప చెప్పినా తను పనిచేస్తానని ఏదైతే వైద్య రంగాన్ని కావచ్చు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సేవలు కావచ్చు బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా మరిన్ని రకాలుగా వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకెళ్లాలనే దృక్పథంతో తను పనిచేస్తున్నట్టుగా డాక్టర్ పితాని అన్నవరం గారు మనకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్